vamos otra vez. Ya voy a llevar al piso uno. Aquí está la carpetita para guardar los documentos que voy a imprimir. Ay, bueno, aquí ya vamos camino al cibercafé. Espero que no se mueva mucho la cámara. Es que cuando uno camina, se mueve. Por eso a veces me paro a hacer las tomas. Como aquí me voy a parar para que se vea más claro. Ya pueden ver. Bueno, ya me dirijo al cibercafé. Sí, como les decía, ya, ya estoy lista. Aquí afuera ya está más clarito. Voy rumbo al, al piso y pan, al cibercafé. A, a imprimir las hojitas que les digo que justo. Pues ahorita voy a cruzar, ahorita está en rojo. Estoy esperando a que cambie, no se alcanza a divisar. Pero bueno, aquí hay otras personas esperando también. Vamos a ver. Ya va a cambiar está el amarillo. Ya voy a pasar la calle. Vamos. Ya seguimos. Voy con... Qué bueno que no había nadie. <ríe> si no se te quedan viendo raro porque estás grabando ahí. Bueno, ya voy camino a la... al cibercafé y vamos a ver cómo. No, está más adelante. El cibercafé que les digo. Tienda de ropa. Ya que está el, el centro, el cibercafé, que voy a ir. Ay, sí. Bueno chicos y chicas, ya salí ahorita en el cibercafé, ya voy a, voy a ver si voy a una tienda de ropa a comprar algunas cosas que necesito, quería ver si me entraba alguna blusa bonita, voy a ver si me dejan grabar un poquito por ahí. como un pan este no sé me dan ganas de traer aquí el país para que la compra un pan de pasta igual para desayunar en la mañana y así porque se me acabar el chorizo que había comprado creo que esto sí por aquí estos panes la voy a comprar a una amiga y una mujer ahorita voy a ver los demás a ver por esto a ver están súper bonitos yo pienso que Estos saben buenos también. Mm, chocolate. Blueberry Muffin. Voy a comprar uno. Blueberry Muffin. Strawberry Cream Bread. Que también se ve bueno. Mm. Ay, se ve bien. 
rico. Black sugar, no spread. Parece como un foto. bien rápido porque se comen entre mis suegros, mi esposo y yo y mi niña. Ay, no, estos no sé. Se ven buenos, pero están muy grandes. 3,400. Y se me hace que se van barras mucho. Ya creo que sería todo. Ya tengo por aquí el pan que compré. Pues ya voy a ir aquí a ver a mi hija. Ya acabo de llegarla, me costó mi suegro. Y pues nos vemos después. Bueno, les muestro por aquí lo que compré, el pants, es un pants, un set, la blusita y el, el pantalón en Corea se usa mucho la ropa, así como oversize, es la moda, es estilos en padres y así, al principio no me gustaba ese estilo, pero después ya me gustó, me acostumbré, y está bonito, o sea, se ve padre el pants, pues se ve como que súper así deportivo, súper nice, me gusta el estilo, después se los muestro cómo me queda y así. Tomarle una foto porque mi esposo quiere ver cuál me compré. Ay, aquí ya no le acomodé esto. Ahí está. Así. Este me salió en 30 dólares. Ya con el, o sea, sí, el set, la blusa y el pants. Vamos a tomarle la otra foto para mandarle a mi esposo. Y ya quedó ahora sí. Bueno, chicos y chicas, y aquí está el pants. Así es como me queda. Como pueden ver, el que les digo que, compré, que acabo de comprar. Miren, si ¿Sí se ve, Ay, no hay espacio aquí hacia atrás para que lo aprecie, pero así se ve, se ve padre, ¿verdad? chicas ya llegué aquí a casita este como les digo ya ya es el pan que me compré y pues y ahorita pronto vamos a cenar y pues ya ya sería todo lo que les iba a mostrar el día de hoy espero que les encante mucho la ropita que me compré y, y pues luego les muestro cómo queda ya puesta ya tengo mis documentos listos para la entrevista de mañana espero que todo salga súper así súper padre y eso y pues deseenme Suerte en la entrevista de mañana para que ya pueda trabajar más cerquita de mi casa. En la misma ciudad, primero Dios los, Dios los bendiga. Besitos. Añón. Al día siguiente. Hola chicos y chicas. Bueno, el día de hoy estoy en la nueva academia donde voy a tener una entrevista. Esta está más cerca de la casa. Bueno, aparentemente, porque pues también se hacen como 30 minutos, pero es dentro de la misma ciudad donde yo vivo. Y no sé. Me pareció que está mucho mejor aquí. Y pues vamos a ver cómo me va. Ahorita en una hora y... Bueno, como en dos horas tengo mi entrevista. Se supone que ya debo de tener preparado mi material y todo. Ya me dieron unas hojas para estudio. Voy a revisar bien este cómo están y así. Más que todo voy a darles a unos alumnos de primero y cuarto de primaria. Una clase breve, creo que de cinco minutos, y de ahí ya me van a probar si me quedo o no. Esperemos en Dios que todo salga bien, es para clase de inglés, y pues, pues nada, como siempre, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, y así, este, últimamente estuve, publiqué algunas fotos en el grupo de latinas y coreanos, latinos y coreanos, o no sé cómo, si sí, latinos y coreanos se llama, y ahí publiqué las fotos de cuando me casé con mi esposo, que fue en el 2000, bueno, en el 2017 nos casamos en México y en Corea. Pero la fiesta, el evento lo hicimos en el 2017 en México y en el 2018 en Corea. O sea, en el salón, eso es a lo que me refiero y así. Pero pues, bueno, este, pues más que todo eso era. ¿Y qué más me preguntaron? Me preguntaron de lo de los chicos, que cómo era la cultura en Corea. Y bueno, yo les comento que... Hoy en día la mayoría de los jóvenes habla inglés en lo que viene siendo Seúl, este, pero todavía existen familias tradicionales a, hasta la fecha, entonces este, si hay que revisar ese dato y todo, si el esposo vive con, 
bueno, si tu futuro esposo coreano vive con sus papás, eso es un síntoma de que es una familia tradicional, como en el caso de mi esposo, que siempre ha vivido con sus padres. Este, y así, como por ejemplo en un futuro viven aparte, o así creo que ya es una familia más moderna y eso. Este, hay algunos... O sea, yo pienso, por ejemplo, de que se puede vivir con los padres, pero es ideal también vivir aparte. Igual, este, si necesitan cualquier, o sea, seguirlos apoyando a tus papás en todos los sentidos, igual puedes darle vueltas y eso, mandarles este, cuando se necesite para la despensa y todo, pero pienso que es mejor vivir en una casa aparte. Igual, aunque vivas en la misma colonia o por el estilo, es mejor. Es un, una recomendación que yo les doy. Y pues nada, como les digo, también hay familias modernas que ya, pues, los papás son de mente más abierta y, y todo, y están más abiertos a culturas extranjeras y todo. Pero también tiene que ver si han viajado al extranjero o no, porque hay familias que ya han estado en Latinoamérica, familias completas o que ya vivieron un tiempo en Estados Unidos o eso, y pues todo eso ayuda a que la familia como que esté más moderna y, y todo eso, o sea, todo eso influye. Entonces hay que ver todos los factores este, que hay dentro de la familia del, del chico que ustedes este, conozcan y eso, y, y también si es real, es muy importante que si es real o no, ¿verdad? El muchacho y si es buen chico, que revisen y todo eso. También quiero contarles que yo tengo, bueno, que estoy feliz de que ya manejo en Corea y así, ay, pero me pasó que en una... Bueno, la primera consulta sí estuve en la otra academia, pero la segunda ya me andaba perdiendo porque el navegador se me, se me apagó. Bueno, se le acabaron los datos. Ya, ya no sabía dónde andaba. Es que en Corea está como que el expressway, todo es expressway y así cuando vas manejando. Entonces, que vamos a decir que es como por decir, no sé, un pulpo un, o una araña o, o cómo se le podría decir cuando, por ejemplo... O sea, tiene muchas ramificaciones la carretera y una cosa que tú la riegues de que, por ejemplo, tú eres izquierda y es derecha, no hay retornos y eso. Y es muy importante cuando manejas en Corea que te fijes muy bien, que sigas el navegador, que dice a 300 metros a la derecha, a 500 a la izquierda, no sé. Las cámaras este, revisan mucho que... Que vayas a la velocidad adecuada, por ejemplo, a veces de que dice a 60 kilómetros, la cámara la vas a ver en 100 metros. Y si tú en, son, en esos 100 metros, tú pasas de los 60 kilómetros, es una multa que tienes que pagar cara y así en Corea cualquier... O sea, las reglas de vialidad son muy, muy importantes y hay que respetarlas todas. Y más que todo, seguir el navegador correctamente para no perderte, porque pues si es un show. Si te pierdes, a lo mejor hasta puedes perder... No sé, una hora o dos. Depende si te vuelves a perder o no. Si sigues, porque no es como que haya tantos retornos si y eso. Y la entrevista hasta la una y media yo voy a hablar con tus media voy a ver qué voy a comer porque luego me va a dar hambre entonces hay tiempo pienso ir a comer algo aquí por ahí vi una como unos taquitos o no sé pero o sea revisaré muchos muchos restaurantes aquí alrededor entonces no sabes estoy pensando si ir a tomarme un café o ir ahí a algún restaurante de esos de por ahí que hay comida china se ve por allá café aquí están las hamburguesas allá hay más cafés más tiendas de café entonces vamos a ver qué onda hay mucho de dónde escoger Seguro viene el coach 
Porque pues ya lo conozco, está por mi casa también. Y es que al fin ya me soltaron el, el carro. Porque mi suegra no me quería prestar el carro porque ya tenía licencia. Aunque en México manejé como por cuatro años. Aquí en Corea tengo poco tiempo manejando. Es la segunda vez que me traigo el carro completamente sola. Y me sentí, pues, no sé, me he sentido, pero a la vez me siento feliz. Los primeros días después no voy a acostumbrar y ya se va a hacer bien natural como cuando en México manejaba el día. Pues como siempre, como quiera siempre me comento Dios cuando salgo y que vaya bien.